الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علی رسول ہی محمد ولا علیہ و اصحاب ہی اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بھائی سدی قرآن پراچا صاحب قائدین جے آئی یوت اور میرے انتہائی محترم نوجوان بھائیو ساتھیو اور دوستو میں سب سے پہلے آپ تمام یوتھ لیڈرشپ کو اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس خوبصورت پروگرام کے اندر تشریف لائے میرے بھائیوں اور میرے دوستو نوجوان اس معاشرے کے اندر جذبے کا نام ہے نوجوان قوت اور طاقت کا نام ہے نوجوان صلاحیت کا نام ہے اور نوجوان جفاکشی کا نام ہے آج کے نوجوان کی ضرورت کیا ہے آج کے نوجوان کو تعلیمی ادارے کے اندر آج کے نوجوان کو میڈیا کے ذریعے آج کے نوجوان کو سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کھانا پینا اور مزے اڑانا یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوان کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ زندگی کا مقصد سمجھے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے مجھے اللہ تبارک و تعالی نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا اللہ نے تو فرمایا کہ انی جائن ان فل ارد خلیفہ میں اس دنیا کے اندر اپنا خلیفہ وہ پیدا کرنا چاہتا ہوں وہ خلیفہ انسان ہے اللہ نے تو فرمایا وما خلقت الجنا والانس الا ليعبدون یہ انسان اور جن میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا کہ تمہارے اوپر آزمائش کر لے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد آج کے نوجوان کی زندگی کا مقصد وہ حسن عمل ہے اللہ کی اطاعت ہے اللہ کی بندگی ہے آج نوجوان کو اگر قرآن سے دور کیا جا رہا ہے تو صرف اس لیے کہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن بھی باقی کتابوں کی طرح ایک روایتی کتاب ہے حلان کے قرآن کی تعریف اللہ نے کی ہے کہ یہ فرقان ہے یہ فرق کرنے والی کتاب ہے حلال اور حرام کے اندر فرق کرنے والی کتاب حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی کتاب اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ہماری زندگی کا مقصد ہمارے اس نوجوانی کا مقصد وہ صرف کھانا پینا نہیں ہے وہ صرف اپنی نسل کے اندر اضافہ کرنا نہیں ہے وہ صرف شادی اور نوکری نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کا مقصد وہ ایک اعلیٰ اور آرپا مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم خیر کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم خیر کے لیے کھڑے ہوں گے ہم خیر کی دعوت لے کر آگے بڑھیں گے ہم خیر کے اس کام میں اپنے ساتھیوں کو اور نوجوانوں کو منظم کریں گے ہم ظلم کے خلاف اس معاشرے کے اندر کھڑے ہوں گے ہم مظلوم کا ہاتھ روکیں گے ہم مظلوم کے مقابلے میں ہم ظالم کا ہاتھ روکیں گے اور ہم ظالم کے مقابلے میں مظلوم کا ساتھ دیں گے اور یہی مومن کی نشانی ہے یہی مسلمان نوجوان کی نشانی ہے اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں قرآن ہمیں ہمارے موجودہ مسائل کا حل بتاتا ہے ہمیں معیشت کا ہمارے اقتصادیات کا ہماری ضروریات کا ہر چیز کا حل اس قرآن کے اندر موجود ہے اس قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے یہ جو نوجوانوں کو بے حیائی کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ جو نوجوانوں کو اس ہمارے ملک کے اندر ہمارے اس ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہے کہ جو بے حیائی کے ویب سائٹ سے اس کو روک لے رئیس بھائی نے آپ کے سامنے بڑی اچھی بات کی کہ کہ یہ موبائل اس کا استعمال یہ بندے کے اوپر اس کا انحصار کرتا ہے ہم اس کا استعمال نیکی کے لیے کریں گے 
لیکن ہمارے ملک کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں جو برائی کی طرف بندے کو قریب کرتی ہے نیکی سے دور لے جاتی ہے اس لئے میرے بھائیوں اور میرے دوستو یہ دنیا یہ خوبصورت دنیا یہ رنگینیوں کی دنیا جو انسان کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے اس کے اندر ہم نے اس معاشرے کے اندر مقابلہ کرنا ہے میرے بھائیوں اور میرے دوستو آپ نوجوان ہے آپ باصلاحیت ہے آپ کے پاس علم ہے آپ کے پاس قوت ہے آپ کے پاس طاقت ہے آپ کے پاس سوچ سوشل میڈیا کی طاقت ہے آپ کے پاس علم کی طاقت ہے اب آپ سے اللہ نے ایک عظیم کام لینا ہے وہ عظیم کام اس پاکستان کو ترقی دینا ہے امت کی رہنمائی کرنی ہے اپنے معاشرے کے اندر مظلوم طبقات کو ساتھ لے کر چلنا ہے معاشرے کے نوجوانوں کو منظم کرنا ہے معاشرے کے اندر جو نوجوان موجود ہو ان کو خیر کے کام کے لیے دین کے غلبے کے لیے ان کو ساتھ ملانا ہے ظلم کے خلاف ایک آواز اٹھانی ہے یہ ہماری آج کے اس پروگرام کا پیغام ہے اور انشاءاللہ جے آئی یوت نے جس طرح یہ سوشل میڈیا کے ذریعے مسائل کو اٹھایا ہے نوجوانوں کو منظم کیا ہے میں آپ سے کہتا ہوں اس وقت آپ صوبے کی سب سے بڑی قوت ہے سب سے منظم قوت ہے کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا انشاءاللہ آپ کی یہ محنت اس ملک کے لیے انشاءاللہ آپ کی اس محنت کی وجہ سے اس ملک کے اندر تبدیلی آئے گی وہ اسلام کی تبدیلی ہوگی وہ خیر کی تبدیلی ہوگی وہ عدل کا نظام ہوگا وہ امن کا نظام ہوگا وہ محبت اور بھائیچارے کا نظام ہوگا انشاءاللہ وہ نظام آئے گا آنے والا دور آپ کا ہے آنے والا وقت آپ کا ہے اٹھ کے اب بزمے جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین